यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है बस उन्हें परखने में समय लगता है ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट मेक श्योर डेट कि आपने इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखा हो प्रीवियस वीडियो में हमने एक एग्जांपल देखा था विच इज बेस्ड ऑन हाउ वी कैन कन्वर्ट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम टू वोल्टेरा इंटीगल इक्वेशन ये हमारा एग्जाम्पल नंबर टू है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ अगर मैं किसी चीज़ को गलत प्रोनाउंस करूँ या फिर लिखने में मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ 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 मुझे उसके लिए माफ़ कर देना तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ वी कैन कन्वर्ट द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम टू इक्व वैलेंट वोल्टेरा इंटीगल इक्वेशन हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करने वाले हैं वोल्टेरा इंटीगल इक्वेशन में तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया तो सबसे पहले हमारे पास जो भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कह देंगे इक्वेशन नंबर स्टार ठीक है क्योंकि बाद में ये काम आने वाला है इसलिए इक्वेशन नंबर स्टार कर देंगे और क्या करेंगे जो भी इक्वेशन स्टार है उसका सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्डर क्या है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का अब ऐसे में ऑर्डर कैसे फाइंड करते इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं तो मुझे दिख रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर थ्री है और वो ऑर्डर थ्री कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐसे में हम क्या करेंगे ये जो टर्म है वाई ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इस टर्म को यहीं रखेंगे बाकी सब टर्म को आर साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मिल जाएगा थ्री टाइम्स वाई डबल डैश ऑफ एक्स प्लस सिक्स टाइम्स वाई डैश ऑफ एक्स माइनस फाइव टाइम्स वाई ऑफ एक्स ये मिल गया और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड देन हम क्या करेंगे ये जो भी आप आर एच एस साइड में देख रहे हो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स और इस टर्म को रिप्लेस कर देंगे और हम लोग सिंपली लिख देंगे दिस होल टर्म इज रिप्लेसड बाय यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड आगे हम इसको यूज करने वाले हैं तो अब हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड में आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव पार्ट है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे जो भी आंसर आएगा वो अगेन सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसे फिर इंटीग्रेट करेंगे ऐसे हम थ्री टाइम्स इसको इंटीग्रेट करेंगे ताकि वो डेरिवेटिव पार्ट वेनिश हो जाए और हमें हमारा प्यारा सा फंक्शन वाई मिल जाए तो यहाँ पर हम करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड इंटीग्रेट बोथ साइड और याद रखें कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसका जो रेंज रहेगा वो रहेगा जीरो टू एक्स ठीक है तो यहाँ पे कर देंगे इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स वाई ट्रिपल डैश ऑफ एक्स देखो इंटीग्रेशन में कैसा है जो भी रेंजेस है एक टर्म वेरिएबल है जो कि है अपर लिमिट एक्स है तो याद रखना जो भी अंदर फंक्शन आएगा इट शुड नॉट बी द वेरिएबल ऑफ दैट सेम वेरिएबल इस वेरिएबल का वो नहीं होना चाहिए कोई अलग वेरिएबल रहा तो चलेगा इसीलिए वाई ट्रिपल डैश ऑफ एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे वाई ट्रिपल डैश ऑफ टी से डी टी यहाँ पर भी इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स u of x dt टी और आपको पता है इसका डेरीवेटिव लेंगे तो सिंपली आपको मिल जाएगा y डबल डैश ऑफ t रेंजेस फ्रॉम जीरो टू एक्स और इस टर्म को एज एट इज यहाँ लिख के कंटिन्यू करते रहेंगे अब यहाँ पे एंटी लिमिट्स पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा y डबल डैश ऑफ x माइनस y डबल डैश ऑफ जीरो विच इज सेम एज इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स यू ऑफ टी डी टी सॉरी यहाँ टी आएगा टी आएगा ठीक है u ऑफ टी डी टी अब क्या करेंगे ये जो वाई डबल डैश ऑफ एक्स है इसको एज इट इज रखेंगे और आपको क्वेश्चन में गिवन है जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वाई डबल डैश ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है वन तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे यहाँ आ जाएगा माइनस वन बट इस माइनस वन को मैं वहाँ ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये माइनस वन वहाँ जाएगा तो प्लस वन बन जाएगा और प्लस इस टर्म के साथ वो एड हो जाएगा दैट इज यू ऑफ टी डी टी अगेन ये जो नया इक्वेशन बना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको यूज़ करने वाले हैं और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड ठीक है अब इस इक्वेशन थर्ड को फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड और जो इसका रेंज रहेगा जीरो टू एक्स तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स वाई डबल डैश ऑफ टी डी टी विच इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ होल दिस टर्म विद रेंजेस जीरो टू एक्स वन प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स यू ऑफ टी डी टी इस टर्म को पूरे को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी अब देखो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करके हमें मिल जाएगा वाई डैश ऑफ टी रेंजेस फ्रॉम जीरो टू एक्स विच इज सेम एज इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स इसका इंटीग्रेट को स्प्लिट कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा डी टी प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स ये इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम यू ऑफ
माइनस वाई डैश ऑफ जीरो बट क्वेश्चन में ऑलरेडी वाई डैश ऑफ जीरो हमें गिवन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो कि है वन तो यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा मैं माइनस वन विच इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी सिंपली आ जाएगा टी होल रेंजेस फ्रॉम जीरो टू एक्स प्लस डबल इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स जीरो टू एक्स यू ऑफ टी डी टी अब हम करेंगे वाई डैश ऑफ एक्स विच इज सेम एज माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा प्लस इस इंटीग्रेट को जब हम लिमिट पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स माइनस जीरो तो सिंपली एक्स प्लस डबल इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स जीरो टू एक्स यू ऑफ टी डी टी अगेन इसके अंदर डेरेटिव पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनेगा और इस इक्वेशन को हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फोर अब देखो गाइज इक्वेशन फोर के अंदर मल्टी इंटीग्रल है मतलब दो इंटीग्रेशन चल रहे हैं इस मल्टी इंटीग्रल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल इंटीग्रल में इसे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने दिखा था हाउ वी कैन कन्वर्ट मल्टीपल इंटीग्रल टू सिंगल इंटीग्रल तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप चाहे तो देख सकते हैं तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सिंगल इंटीग्रल में तो सिंपली हमें मिल जाएगा वाइडर्स ऑफ एक्स विच इज सेम एस वन प्लस एक्स यहाँ कितनी बार इंटीग्रेट किया गया दो बार इंटीग्रेट किया गया तो वन अपॉन टू माइनस वन फैक्टोरियल बट टू माइनस वन फैक्टोरियल इज वन फैक्टोरियल अगेन वन मिलेगा इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी टू माइनस वन क्योंकि दो बार इंटीग्रेशन है तो टू माइनस वन अगेन वन यू ऑफ टी डी टी और इसे कह देंगे हम इक्वेशन नंबर फाइव विच इज वेरी इंपॉर्टेंट तो अभी आप इक्वेशन नंबर फोर को देखो इक्वेशन फोर से हमें कंटिन्यू करना है इस इक्वेशन फोर में अगेन एक डेरिवेटिव पार्ट है तो उसको फिर से हम कर देंगे इंटीग्रेट तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेट इक्वेशन फोर बोथ साइड बोथ साइड विद रेंजेस लिमिट रेंजेस फ्रॉम जीरो टू एक्स तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन फोर को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें सिंपली मिल जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स वाई डैश ऑफ टी डी टी विच इज सेम एज इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स दिस होल टर्म दैट इज वन प्लस एक्स प्लस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स यू ऑफ टी डी टी इस पूरे टर्म को यहाँ दो डी टी आएगा ना डी टी डी टी ये ये टी टी था यहाँ डी टी आ जाएगा डी टी अगेन डी टी इस पूरे टर्म को डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी टी तो अभी यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा जब इस इंटीग्रेट को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा वाई ऑफ टी रेंजेस फ्रॉम जीरो टू एक्स और ये इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे स्प्लिट कर देंगे तो सबसे पहले वन है तो इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स वन डी टी प्लस इंटीग्रेशन आ फिर से एक्स क्यू लिखा है यहाँ पे टी आएगा प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स टी प्लस डबल इंटीग्रेशन बट एक और इंटीग्रेशन लग जाएगा तो ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएगा सब रेंजेस फ्रॉम जीरो टू एक्स यू ऑफ टी दो टी तीन डी टी आ जाएंगे डी टी डी टी डी टी ये हमें तीन डी टी मिल गया अब हम क्या करेंगे जो भी आंसर आया इसको अब हम लिमिट पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा u ऑफ x माइनस वाई ऑफ जीरो विच इज सेम एस इसका इंटीग्रेट करके हमें आंसर आ जाएगा सिंपली t आ जाएगा t रेंजेस फ्रॉम जीरो टू एक्स प्लस टी स्क्वायर बाई टू रेंजेस फ्रॉम जीरो टू एक्स प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन है अब इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को अगेन हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल इंटीग्रेशन में तो वन अपॉन कितनी बार इंटीग्रेट है तीन बार है तो थ्री माइनस वन फैक्टोरियल दैट इज थ्री माइनस वन इज टू फैक्टोरियल एंड टू फैक्टोरियल इज अगेन टू तो यहाँ पर मिल जाएगा वन अपॉन टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी होल रेस टू दी पावर थ्री माइनस वन दैट इज टी टू यू ऑफ टी डी टी ये मिल जाएगा अब y ऑफ x लिख देंगे y ऑफ जीरो अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है y ऑफ जीरो की वैल्यू है वन तो सिंपली यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा और यहाँ पे रेंज पुट कर देंगे तो एक्स माइनस जीरो मैं एक्स लिख दूंगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो बट एक्स स्क्वायर बाई टू में मिल जाएगा प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी होल स्क्वायर यू ऑफ टी डी टी अब हम क्या करेंगे इस वन को वहाँ पुट कर देंगे वहाँ भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी होल स्क्वायर यू ऑफ टी डी टी और ये हमारा इक्वेशन बनेगा लास्ट इक्वेशन जिसे हम कह देंगे कितना इक्वेशन नंबर सिक्स चलेगा हमारा इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर सिक्स अब आप गाइज देखो हमारे पास टोटल कितने इक्वेशन हो गए वन टू थ्री फोर फाइव टोटल सिक्स इक्वेशन हो गए अब हम इसमें से क्या करेंगे हर एक इक्वेशन को देखेंगे और इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर पुट वन में क्या क्या लग रहा है वाई ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लगने वाली है तो कौन देगा इक्वेशन टू देगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुट या फिर सब्सिट्यूट इक्वेशन टू इक्वेशन टू लगेगा वाई डबल डैश ऑफ एक्स लगने वाला है तो वाई डबल डैश ऑफ एक्स कौन देगा ये देगा दैट इज इक्वेशन थ्री फिर वाई डैश ऑफ एक्स लगने वाला है बट वाई डैश ऑफ एक्स यहाँ पे हमारे पास दो रहे दोनों में से कौन सा ले याद रखना कभी भी हम लोग 
सिंगल इंटीग्रल वाला टर्म रखेंगे इसीलिए हमने इस डबल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे हम सिंपली पुट कर देंगे सिंगल इंटीग्रल वाला टर्म जो कि है इक्वेशन फाइव इक्वेशन थ्री के बाद इक्वेशन फाइव एंड एट दी एंड इस इक्वेशन सिक्स में देखो वाई ऑफ एक्स हमें यहाँ लगने वाला है इसीलिए वाई ऑफ एक्स इक्वेशन सिक्स देगा वो भी सिंगल इंटीग्रल है तो यहाँ पे लिख देंगे एंड इक्वेशन सिक्स के सब में किसको कहाँ पुट करना है इक्वेशन नंबर वन में इसको पुट कर देंगे ठीक है तो हमें क्या मिल जाएगा देखो सबसे पहला टर्म है वाई ट्रिपल डैश ऑफ एक्स बट वाई ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है यू ऑफ एक्स तो हमें यहाँ सबसे पहले लिख देंगे यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स वाई डबल डैश ऑफ एक्स बट वाई डबल डैश ऑफ एक्स क्या है ये है तो थ्री टाइम्स वन प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स यू ऑफ टी डी टी ये हो गया फिर उसके बाद क्या बोला है प्लस सिक्स टाइम्स वाई डैश ऑफ एक्स प्लस सिक्स टाइम्स वाई डैश ऑफ एक्स बट वाई डैश ऑफ एक्स हमने अभी निकाला जो कि इक्वेशन फाइव देगा यहाँ लिख देंगे वन प्लस एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी इन टू यू ऑफ टी डी टी ये हमने सिक्स में पुट कर दिया अब लास्ट में क्या बचा माइनस फाइव इंटू वाई ऑफ एक्स तो यहाँ लिख देंगे माइनस फाइव इंटू वाई ऑफ एक्स बट वाई ऑफ एक्स कौन दिया हमें इसने दिया तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी होल स्क्वायर यू ऑफ टी डी टी बस अब सबको एक्सपांड कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा यू ऑफ एक्स विच इज सेम एस तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कॉन्स्टेंट टर्म कलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखो थ्री इंटू वन थ्री मिल जाएगा प्लस सिक्स इंटू वन सिक्स मिल जाएगा और कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है और यहाँ पे माइनस वन तो थ्री प्लस सिक्स नाइन नाइन माइनस फाइव इज फोर तो सबसे पहला टर्म कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगा फोर प्लस एक्स टर्म ढूंढने की कोशिश करते हैं यहाँ पे x का टर्म तो नहीं है डायरेक्ट इंटीग्रेट टर्म मिल रहा है तो नेक्स्ट इसमें जाएंगे यहाँ पे सिक्स इंटू एक्स सिक्स एक्स मिल गया है यहाँ पे और कोई x का टर्म नहीं देगा यहाँ पे जाएंगे तो माइनस फाइव एक्स तो सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स विच इज सेम एज ओनली x, ठीक है नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का टर्म देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है इधर भी नहीं है सिंपली हमें मिल जाएगा यहाँ पे माइनस फाइव एक्स स्क्वायर बाय टू टर्म हमें मिल जाएगा एट दी एंड हम जाएंगे इंटीग्रेशन टर्म में बाकी सब हो चुका है और इंटीग्रेशन का टर्म हम लेंगे तो इंटीग्रेशन का टर्म में सबसे पहले देख लो क्या क्या मिल रहा है थ्री टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एक्स तो यहाँ पे हम लिख देंगे थ्री टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स यू ऑफ टी डी टी यहाँ पर हमें मिल रहा है प्लस सिक्स टाइम इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी यू ऑफ टी डी टी प्लस माइनस फाइव टाइम्स वन बाई टू फाइव टाइम्स वन बाई टू दैट इज माइनस फाइव बाई टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी होल स्क्वायर यू ऑफ टी डी टी अब हम क्या करेंगे देखो जो टर्म है एज इट इज इसको लिख देंगे और इंटीग्रेट को हम एक साथ लिख लेंगे तो हमें मिल जाएगा इस पूरे इंटीग्रेशन को एक सिंबल दे देंगे दैट इज इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स थ्री टाइम्स यू टी यहाँ देखो यू टी प्लस चल रहा है यहाँ पे भी यू टी प्लस चल रहा है यू टी प्लस चल रहा है तो सब में यू टी टर्म कॉमन ले लेंगे और डी टी बाहर टर्म मिल जाएगा किस में से हमने लिया इन सब टर्म में से तो सबसे पहला टर्म यहाँ पे तो आ जाएगा हमें सिंपली मिल जाएगा थ्री थ्री यहाँ में मिल गया फिर यहाँ पे हमें मिल जाएगा थ्री प्लस सिक्स टाइम्स एक्स माइनस टी प्लस प्लस सॉरी माइनस आएगा माइनस फाइव बाई टू दैट इज माइनस फाइव बाई टू एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर तो यहाँ से हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं जो कि हमें मिल जाएगा यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू फोर प्लस एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स थ्री प्लस सिक्स एक्स टाइम्स एक्स माइनस टी प्लस माइनस फाइव बाई टू एक्स माइनस टी होल स्क्वायर इस पूरे टर्म के अंदर आएगा यू ऑफ टी डी टी ये हमें मिल गया हमारा प्यारा सा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्योंकि उसी फॉर्मेट का है ये उसी पैटर्न का है सेकेंड काइंड है ये और ये जो टर्म है हमारा ये बन जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स और ये जो इंदर है टर्म इसे हम कहेंगे कर्नल ऑफ कर्नल कहेंगे इसको ठीक है आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को इक्वेलेंट वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में अगर वीडियो समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और सबसे जरूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच लव यू टेक केयर बाय बाय